la realidad es que todo el interbloque del Frente de Todos y Unión por la Patria viene trabajando a partir del conocimiento de la noticia de la reciente visita de los diputados nacionales de la Libertad Avanza a los genocidas, que bueno, recordemos, están condenados por delita, delitos de lesa humanidad, es decir, no hay una presunción sobre ellos, sino que están condenados y están en el penal de Ceiza. Y la realidad es que esta situación, sumado también a, a otras cuestiones que se dieron en el transcurso de estas semanas, generó que hiciéramos desde el bloque una expresión en este sentido, que nos manifestáramos nosotros como Consejo Deliberante para emitir una opinión en este sentido, este, se, se hace a través de un proyecto de resolución. Y bueno, se presentó en el, tra en el transcurso de esta semana un proyecto de repudio ¿Sí? a esta visita efectuada por diputados y diputadas nacionales. Este, y también, básicamente, Carlos, este, es para reafirmar el compromiso que tiene que tener un cuerpo democrático como es el Consejo Deliberante en la defensa de lo que es la democracia, la verdad, la justicia, ¿sí? o sea, el compromiso con todo lo que es eh, derechos humanos. Por ahora es un proyecto y Bien. todavía no tuvo tratamiento en comisión, Pre previamente a, a que pase a sesión tiene que tener la aprobación dentro de la comisión y yo calculo que el martes próximo es donde vamos a darle tratamiento a este tema. Si sí tuvimos otro tratamiento que también, bueno, es Vox Populi, este, respecto del expresidente Alberto Fernández, que también se hizo un repudio en este sentido, solo que esta vez, bueno, en este caso lo presentó la Libertad Avanza y también nosotros como interbloque y le dimos tratamiento a los dos proyectos porque si bien ambos coincidimos en el articulado que es en definitiva repudiar esta conducta, lo cierto es que los fundamentos por los cuales lo hacemos este, en uno y en otro caso son distintos. Yo siempre digo, y esto bueno es una opinión mía y es personal, que independientemente de uno integrar un bloque político y responder este, a una determinada ideología, yo creo que cuando está en juego o lo que se está velando es la democracia, este, los derechos humanos, uno puede tener una postura distinta porque me parecía a mí que estos temas este, ya estábamos todos de acuerdo como sociedad respecto de hacia dónde íbamos o qué pensábamos y ahora se está poniendo en tela de juicio este, esto, se está poniendo en tela de juicio los feminismos, se está poniendo en tela de juicio la violencia de género. Vos fíjate qué contradictorio, Carlos, que a partir de un caso como el de Fabiola, que bueno, o sea, tiene un peso y tiene una jerarquía y uno entiende que se trataba también del expresidente de la nación, este, quienes no creían en la violencia de género, muchos de ellos libertarios, hoy son los primeros que la invocan. <ríe> Entonces, digo, también hay un oportunismo en este sentido. Yo creo que no debiera suceder otra cosa que todo el cuerpo acompañe estos dos repudios, tanto el de el de eh, cómo es el proyecto de los libertarios respecto de Alberto Fernández y el nuestro de nuestro interbloque, como también el repudio a la visita de los genocidas. Creo que en esto, como cuerpo al menos, deberíamos estar todos de acuerdo porque es una conducta que no aceptamos. Somos Radio Noticias.